প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব শিশুর শীতের রোগ ব্যাধি ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার আবু সাইদ শিমুল উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ কিছু রোগ ব্যাধি সিজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রোগ ব্যাধি বাড়ে কিছু রোগ কমে যায় শীত এলে আমরা সবার বেলায় কিছু রোগ ব্যাধি বেশি দেখতে পাই তো এই ঋতু পরিবর্তনের যে ধাক্কাটা এটা বেশি লাগে শিশুদের এবং বয়স্ক বা সিনিয়র সিটিজেনদের এই দুই গ্রুপেরই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু কম থাকে এরাই বেশি সাফারার আপনি যেহেতু শিশু বিশেষজ্ঞ শিশুদের কথাগুলোই শুনব এই ঋতু পরিবর্তনে বা শীত এলে শিশুরা কি কি রোগে বেশি আক্রান্ত হয় যে আপনি ঠিকই বলেছেন যে বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম আর একটা বিষয় যে বাচ্চারা যে আমরা কফ বের করে দিই যে ভেতরে যে কাশিটা সেটাও বের করতে পারে না সেই রিফ্লেক্সটা সেরকমভাবে ডেভেলপ করে না সেই জন্য তাদের কাশির সমস্যা হয় আমরা কাশির বলতে বলতে চাচ্ছি নিউমোনিয়া হয় এমনি সাধারণত সর্দি কাশিও কিন্তু তাদের হয় ভাইরাল ফিভার এই সময় বেশি হয় একটু বড় বাচ্চাদের কিন্তু টনসিলের সমস্যা হয় আর একটাই বিষয় হয় সেটা হচ্ছে যে ডায়রিয়া হয় কিন্তু হ্যাঁ এই সময়ে খুব বেশি সুতরাং আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি এবং কানের সমস্যা হয় হ্যাঁ সুতরাং নাক কান গলার সমস্যা হয় শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা হয় ডায়রিয়া এগুলো আমরা বেশি দেখে থাকি এই সময় আরেকটা বিষয় এই সময় শীতের কারণে অনেক বাচ্চাই গোসল করতে চায় না সুতরাং স্কিনের সমস্যা কিন্তু হয় বিভিন্ন ধরনের খোস পাচরা স্কেবিস সেগুলো কিন্তু এই সময় হয় আবার বিভিন্ন ত্বক ফেটে যাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়া এগুলো কিন্তু হয় তো আমরা যদি খুব সাধারণ থেকে একটু শুরু করি জ্বর থেকে যে সিজন চেঞ্জ হলে সর্দি জ্বর বা সাধারণ জ্বর হয় কিন্তু একই সঙ্গে আবার তার টাইফয়েড বা অন্য কোনো ধরনের জ্বর হতে পারে তো জ্বর হলে মায়েরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন যেহেতু আমাদের দেশে এখন নানা রকমের জটিল জ্বরের কথা আমরা শুনছি ফলে একটু আতঙ্ক কাজ করে তো একটি শিশু জ্বরে আক্রান্ত হলে মায়েদের কখন তাকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া উচিত কি ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে এবং কতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্যারাস্টামল জাতীয় ওষুধ বা পরিচর্যা দিয়েই শান্ত রাখা উচিত আসলে বেশিরভাগ জ্বরে কিন্তু ভাইরাস জ্বর এবং সবচেয়ে সুখর কথা এটা হচ্ছে এই সময় যে জ্বর হয় বেশিরভাগই কিন্তু ভাইরাস জ্বর আপনি অন্য অন্য যেসব জ্বর আমরা যদি বলি টাইফয়েড জ্বর কিংবা ডেঙ্গু কিংবা চিকেনগুনিয়ে এইগুলির সময় কিন্তু এই সময়টা না সুতরাং এটা একটা স্বস্তির কারণ মায়েদের জন্য আর যেহেতু আমরা বলবো ওই সময় একটা কখন যখন আমরা গরম পরে বাইরের জিনিস খাই তাদের কিন্তু টাইফয়েড হয় জন্ডিস হয় এবং বর্ষার সময় হয় ডেঙ্গু চিকেনগুনিয়া আর এই সময়ের আমরা বলবো শতকরা নব্বই শতাংশ জ্বরে কিন্তু ভাইরাস ভাইরাস ফিভার আমরা খুব সাধারণ লক্ষণ থেকে কিন্তু বুঝতে পারি অন্য অন্য জ্বরগুলিতে সাধারণত সর্দি কাশি থাকে না কিন্তু ভাইরাস জ্বরে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্দিটা থাকে হ্যাঁ আবার অন্য যদি টনসিলের কারণে হয় সেটা তো অন্য কথা কিন্তু যদি আমরা ভাইরাস যদি এগুলি চিন্তা করি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে বেশি হয় সেগুলো নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে কিন্তু সর্দি থাকে সুতরাং সর্দি থাকলে মোটামুটি আপনি বুঝতে পারবেন যেগুলি ভাইরাস জ্বর আর হচ্ছে কখন আমরা ডাক্তারের কাছে নিব প্রথমে আমরা দু তিন দিন আমরা অপেক্ষা করি অন্তত পক্ষে তিন দিন অপেক্ষা করি এবং জ্বরটা কখন হচ্ছে একশো দুই তিন হয়ে যাচ্ছে কিনা যদি দেখি যে না একশো একশো এক এরকম থাকছে একটু সর্দি আছে তাহলে বেশিরভাগ জ্বরের চিকিৎসা বাসাটাই সম্ভব এই সময় আপনি প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেবেন বয়স অনুযায়ী দেখবেন প্যাকেটের ভেতরে লেখায় আছে আপনি ছয় ঘন্টা পরপর দিতে পারেন বেশি করে তরল খাবার খাবেন এই সময় বাচ্চাদের খাওয়ার রুচি কমে যায় এটা ঠিক কিন্তু যদি বাচ্চাদের যদি দেখেন জ্বর অনেক বেশি হচ্ছে সারা দিনই জ্বর কমছে না যদি দেখা যায় যে র্যাশ দেখা দিয়েছে চলে জয়েন্টে কোনো ফুলে গিয়েছে ব্যথা হচ্ছে বাচ্চা অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে বাচ্চা এত দুর্বল হয়ে গেছে হাঁটতে হচ্ছে পারছে না খিচুনি হচ্ছে এবং বাচ্চা একেবারে দুর্বল কিছুই খাচ্ছে না বমি করে দিচ্ছে শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ পরামর্শ নেবেন এবং এছাড়া বেশিরভাগ জ্বর আপনারা বাসাতেই চিকিৎসা করাতে পারবেন এই যে জ্বর বা সর্দি সাধারণ বিষয় হলো যখন একটু বলছেন যে একটু বেশি জ্বর বা যে বাচ্চা বলতে পারে সে বলছে যে মাথা
বা ভালো ওষুধ দিবেন তো বলেনি ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন মানে পাওয়ারফুল অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন এরকম একটা দাবি করে বসেন আসলে জ্বরে কখন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া দেওয়া দরকার বা কখন দরকার না এটা তো চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন তো এই ভাইরাল ফিভারে কি অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল আছে বা দিলে ক্ষতি কি হতে পারে আচ্ছা আমরা যদি শব্দটা দেখি যে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া যদি দিয়ে কেউ যদি আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে কিন্তু ভাইরাস যদি হয় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ভাইরাসের যদি আমরা বলি আমরা ডাক্তারি শব্দ যদি ব্যবহার করি তাহলে তো অ্যান্টিভাইরাল দিতে হবে অর্থাৎ ভাইরাসকে মারবে অ্যান্টিভাইরাল এখন ইনফ্লুয়েঞ্জা বা এই ধরনের ভাইরাসকে মারার জন্য কোনো অ্যান্টিভাইরাল বা এই ধরনের ওষুধ আমেরিকা ইউরোপ কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি এবং আবিষ্কার হওয়া বা এইসব ওষুধের প্রয়োজনে হয় না আমরা সৈয়দ মোস্তফা আলীর যদি সে শব্দটা বা বাক্য যদি যে সর্দি কাশি সর্দি কাশি হ্যাঁ এই সর্দি কাশি যদি ওষুধ খায় ভালো হবে সাত দিনে না খেলে ভালো হবে এক সপ্তাহে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সেটাই কিন্তু ওই সময়টা মা বাবারা একটু অস্থির হয়ে পড়েন বাচ্চাকে নিয়ে যে এই পাঁচ সাত দিন সে ধৈর্য ধরতে চান না কিন্তু তারা যদি ধৈর্য ধরেন আমি আগে যেসব কমপ্লিকেশান বা জটিলতার কথা বলেছিলাম সেই ধরনের জটিলতা যদি না থাকে সাধারণ সর্দি কাশি জ্বর এসবের জন্য কোনো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার একেবারেই প্রয়োজন নেই সুতরাং চিকিৎসকের কাছে যদি স্মরণাপন্ন হতে না হয় অ্যান্টিবায়োটিকের প্রশ্ন আসেই না তবে অনেকে নিজেরও কিনে খাওয়াতে চান বা খাওয়ানো কেউ কেউ যদি একশো তিন উচিত হ্যাঁ যদি আমরা কিছু লক্ষণ দেখি যে সর্দি কাশি নেই গলা ব্যথা হচ্ছে পেটে ব্যথা হচ্ছে টাইফয়েড বা অন্য কিছু হচ্ছে সেটাই সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো কোনো দোকান থেকে কোনো ওষুধ না কিনে একজন চিকিৎসকের কাছে যান শিশু বিশেষজ্ঞের কাছে যান উনি রক্ত পরীক্ষা বা অন্য কিছু পরীক্ষা করে উনি বুঝতে পারবেন যেটা ব্যাকটেরিয়া জনিত কি না তাহলেই শুধুমাত্র আপনি আপনার বাচ্চাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন অর্থাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনোই অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন না আপনি একটু বলেছেন আবারও জানতে চাইব যে এই সর্দি কাশির সঙ্গে নাক কান গলা জনিত কি সমস্যা বাচ্চার হতে পারে আগে বলেছি যে টনসিল হতে পারে কানে ব্যথা হতে পারে নাকেরও সমস্যা হতে পারে সাইনোসাইটিস বা এইসব সমস্যা কিন্তু হয় আর এই সময় অনেক ধুলোবালি হয় যেহেতু বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে শুধু হাঁচি বা অ্যালার্জিক অ্যানাইটিস এইসবও কিন্তু হয়ে থাকে তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে টনসিলের সমস্যাটা অনেক বেশি হয় আর একটি কমন সমস্যা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট বয়স্কদের এবং শিশুদের এই সমস্যাটাও ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বিশেষ করে শীতেলে বেশি হয় তো বাচ্চাদের যখন শ্বাসকষ্ট হয় এবং একই সঙ্গে জ্বর থাকে অথবা জ্বর ছাড়াও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে লক্ষণ কোন পর্যায়ে গেলে তার অবশ্যই দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নেওয়া উচিত হবে আচ্ছা শ্বাসকষ্ট যদি হয় আমরা অবশ্যই তখনই চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে এখন শ্বাসকষ্ট কখন বলবো সেটাও হচ্ছে কথা প্রথম দু মাসের কোনো বাচ্চা যদি মিনিটে ষাটবারের বেশি শ্বাস নেয় তাহলে সেটা শ্বাসকষ্ট দু মাস থেকে এগারো মাস উনত্রিশ দিন যদি আমরা বলি যে পঞ্চাশ বারের বেশি নেয় এবং বারো মাস থেকে দু বছর পর্যন্ত যদি চল্লিশ বারের বেশি নেয় তাহলে খুব সহজে আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু এই মিনিটে ষাট বার পঞ্চাশ বার বা চল্লিশ বারের বেশি নিলে তাকে আমরা শ্বাসকষ্ট বলব শ্বাসকষ্ট হলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে অক্সিজেন নেবুলাইজেশন এসব করবে আর একটা হচ্ছে যে শ্বাসকষ্ট এমন হচ্ছে সে কথা বলতে পারছে না সে খেতে পারছে না অজ্ঞান হয়ে পড়ছে ঠোঁট বা নাকের আগা কালো হয়ে গিয়েছে যেটা আমরা ডাক্তারের বাসায় সাইনোসিস বলি এইসব ক্ষেত্রেও কিন্তু আর চিকিৎসকের কাছে নিতে হবে আর অনেক দিন ধরে কাশি ভালো হচ্ছে না রাত হলে বা সকালের দিকে বেশি পরিবারের কারও দেখা যাচ্ছে এই ধরনের অ্যাজমা বা হাঁপানির লক্ষণ আছে বা ইতিহাস আছে সেসব ক্ষেত্রে যেতে হবে দ্রুত না আর্জেন্ট যেতে হবে না তবে চিকিৎসার জন্য তাকে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে অনেক দিন কাশি মানে কি সর্দি আমরা সাধারণত সহজে আমরা বলছি দিনে ভালো হতে চায় না হ্যাঁ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে চোদ্দো দিনের বেশি কাশি হলে আমরা এখন তো বলি দুই সপ্তাহ সেটা টিভি হতে পারে কিন্তু অনেক দিন ধরে ধরেন দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ কাশি এবং বারবারই হচ্ছে এটা খুব একটা যাচ্ছেই না দেখা যাচ্ছে কদিন পরপরই কাশি হচ্ছে এবং কিছু লক্ষণ যে সকালের দিকে এবং রাতের দিকে কাশিটা বেশি হচ্ছে গলায় শোঁ শোঁ শব্দ আমরা হুইজ বলি শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে কারণ এটা হাঁপানি হতে পারে আর দুই সপ্তাহের বেশি কাশি হলে তো অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আরেকটি বিষয় আপনি উল্লেখ করেছিলেন সেটা হচ্ছে শীতকালীন ডায়রিয়া আমরা তো জানি যে যখনই ডায়রিয়ার প্রসঙ্গটি আসে বা পাতলা পায়খানার বিষয়টি আসে তখন আমরা মাথায় তো একটা কনসেপ্ট এরকম দাঁড়িয়ে যায় যে গরমের সময় এটা বেশি হবে খাবারে মাছি বর্ষা বা খাবারটা নষ্ট হয়ে যাওয়া গরমের কারণে শীতকাল এলে খাবার নষ্ট কম হবে ডায়রিয়া হওয়ার কথা না 
তো আপনি বলেন শীতকালও ডায়রিয়া হয় বিষয়টা কি শীতকালে কিন্তু ভাইরাস ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া যে শুধুমাত্র যে বাইরের খাবার থেকে হবে তা না আমাদের যে যারা বাচ্চাকে লালন পালন করাচ্ছে এখান থেকে হতে পারে আমরা সেই জন্য আমরা বলি যে বাচ্চাকে যারা লালন পালন করবেন তার অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধোবেন আমরা সব সময় যেটা করি বিয়ে বাড়িতে বন্য কোথাও দাওয়া দিয়ে গেলে কি করি ভাত খাওয়ার পরে তারপর সাবান দিয়ে হাত ধোয় কিন্তু অবশ্যই উচিত যে খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বাচ্চার মলমূত্র যখন পরিষ্কার করবে তখনও সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সুতরাং এই সময় এইটাই খেয়াল রাখতে হবে আর একটা বিষয় ডায়রিয়ার সময় বাচ্চাদের স্যালাইন খাওয়াতে হবে স্যালাইন খাওয়াতে গিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের ভুল হয় বাচ্চাদের স্যালাইন আর বড়দের স্যালাইন একেবারে একইভাবেই একই পানি একই পরিমাণ পানি দিয়ে একইভাবে বানাতে হবে খুব ঘন করে অল্প করে স্যালাইন বানানো যাবে না বারবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে বুকে দুধ বন্ধ করা যাবে না মায়ের খাবারে কোনো ধরনের বিধি নিষেধ আরোপ করা যাবে না সুতরাং এইসব বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা শিশুদের এই শীতকালীন রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে আপনার কাছ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানলাম বিশেষ করে মায়েরা সতর্ক হলে তাদের বাচ্চাদের এই সব রোগ থেকে মুক্ত রাখতে পারবেন সেটি আমাদের প্রত্যাশা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম এই শীতের সময়ে শিশুরা কোন কোন রোগে বেশি আক্রান্ত হতে পারে এবং তা থেকে উত্তরণের বা প্রতিকারের পথ কি সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের উপকারে এসেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে আমাদের মেয়েরা বিশেষ করে করে উপযুক্ত রেস্টরুম বা জায়গার অভাবে তারা প্রস্রাব করতে যেতে চায় না প্রস্রাব ধরে রাখে প্রস্রাব করতে চায় না প্রস্রাব অনেকক্ষণ জমে রাখলেও সেখানেও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশান হওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় আর পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পঞ্চাশ উর্ধ পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টের নামে একটা গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে সেটা প্রস্রাবের ফ্লোতে সমস্যা তৈরি করে এবং প্রস্রাব কিছু সবসময় প্রস্রাবের থলিতে জমে থাকতে পারে সেখান থেকেও বারবার ইনফেকশান হতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়